բարի երեկո հրապարակումի շապատված հեմաների բովանդակությունը նախամարոտ։ Ինչ տվեց մեզ տավոս։ Մինչ ազգային սեղանին աթոր ունեցանք։ Մենք մեր ձայնը լսելի դարացվեցինք, մինչ ազգային տնտեսական հանրությանը։ Դավոս ներդրում այն միջավայր զարգացման հիմնադրամի ձարգբերումներն ու նոր ծրագրերը։ Թվեր և պաստեր խորագրում արմեն ավակ ավակյանն է։ Հուսական շուկավոր հիմա ուզմնիան Ամնա մեջ շարժը կլինի, եվ որ իատըմըն և իրանը իար հետ պայմանալի կնքեն, դա որ լինի, արդեն վորդշկան գդարնա պատուհան, պատուհանը գդարնա դուր, դուրը գդարնա կշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշկշ
այդ նույն հանդիպումներ, եթե մենք ուզում ենք ազմակերպենք Դավոսից դուս, կտեվեր ամիսներ եւ կծախսենք շատ ավելի շատ ռեսուրս։ 6 վարչապետ հանդիպելը, չգիտեմ 15-ատ ամենա խոշոր ընկերությանը հանդիպելը ժամանակահատված է տեղում եւ ահավորված ավելի ռեսուրս։ Բացվում արդյունավետությունը։ Իսկ ինչ կտա ինքը ավելի կոնկրետ առնով, ավելի շոշափելի առնով, արդեն կախված է մեզնից եւ մեր թիմից։ Մենք հիմա պիտի ֆալուապները անենք, հստակ ճշգրիտ ցանկը կա, ցուցակը կա, ովում է պիտի ֆալուապ հանի, ինչ խոսակցություն է եղել ոնց պիտի արվի, այդ ամբողջ գոյություն ունի, եւ մենք հիմա մեկ-մեկ հատարհատ պիտի ֆալուապ հանենք եւ ձգտենք, որ ինքը դա արդյունք։ Վարչապետը Շվեցարիան հանդիպեց նաեւ իր գործ ընկերների հետ Շվեցարացի եւ հետաքրքիր է որ անցած տարի 16-ի համեմատ Փաստորեն Շվեցարիայի հետ Հայաստանի ապրանքաշրջանառություն 3 կես անգամ ավելացել է որ ոլորտները մի հիմնական ակտիվություն եւ զարգանալու ունենալու ինչ հեռանկարներ եք տեսնում Հիմնական աճագալիս է ժամագործության ոլորտից եւ ոսկերչական ոլորտից Շվեցարիա ազգային ժողովի նախագահն այցելելու է Հայաստան հա փետրվար 5-ին հաջորդ չափած տեղ է դինելու բերելու է այդ նաեւ բիզնես դելեգացիա բիզնես դելեգացիա այդ մենք անցկացնելու ենք ֆորում անցկացնում ենք պանել այն խոսակցություններ բիզնես թաքս այսպես կոչեցան ոլորտները շատ հստակ են որոնք հետաքրված են այն բիզնեսներ որ գալիս են իրանք են հետաքրքրություն առաջացրել մեկ էներգետիկ ոլորտնա վերական նորական էներգետիկա հետաքրված են IT ոլորտում հետաքրված են տուրիզմի ոլորտում եւ գինեգործության ոլորտում հիմնականում այդ ոլորտներն են որ մենք ավագա աճ ենք տեսնում չհաշված իհարկե Շվեցարիա հետ կլասիկները որը ժամագործությունը ոսկեգործությունն է իսկ քանի ընկերության են գալիս Շվեցարիայի 14 Իսկ դու քանի ընկերության մեկ պատրաստվում նրանց որպես էլ տուր անել մեր մոտ կամ ինչ որ B2B հանդիպում է Վերջնական ցուցակը դեռ չունեմ բայց 30-ից ավել Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի գործառույթներից մեկը օտարերկրյա ներդրումների խթանումն է Հայաստանում Պատկերացրեք ես օտարերկրյա ներդրող եմ ով հետաքրքրված է տարածաշրջանում ներդրումներ կատարելու ուղությամբ։ Կարող եք ինձ ասել 3 պատճառ, թե ինչու ես պետք է ընտրեմ Հայաստանը, ա, որպես իմ ներդրումների երկիր։ Ամենը առաջին հերթին եւ ամենը կարևորը մարդն ռեսուրսներն են։ Հայաստանը հայը, ինք մենք խելացի ենք։ Սմարտ։ Եվ շատ տրամաբանական է, որ թիմ հավաքելուց շատ կարևորը, որ ունենաք այդ մարդկային ռեսուրսները եւ մարդկային ռեսուրսների պոտենցիալը։ Խոսում եմ մի ընկերության հետ, որ ինձ ասում են, որ ինձ ավելի լավ է ունենամ A թիմ B մտքով, քան թե A միտք B թմով։ Եթե դու ունես A թիմ, A թիմը անկախ ամեն ինչից գործ առաջ կտանի եւ մենք հստակ A թիմ ենք։ Երկրորդը, որ Հայաստանը հարթակ է։ Մեն այն պայմանագրերը միջազգային պայմանագրերը տնտեսական, որ մենք ունենք, ճունի ուրիշ ոչ մեկ այս աշխարհի սերեսին։ Մենք դինելով եվրասիական միության անդամ, նաև ունենք GSP+ ռեժիմ եվրո միության հետ։ Միակ ուրիշ երկիր, որ այդ երկուսներ ունի, Կիրգիզստանը։ Կիրգիզստանը ճունի սահման Պարսկաստանի հետ։ Եվ մենք ունենք հարաբերություն Պարսկաստանի հետ, ազատ տնտեսական գոտին ենք ընդ հիմնել Պարսկաստանի սահմանին, այն համակցությունը, որ կարող է Պարսկական շուկան, Ռուսական շուկան եւ եվրո միության շուկան չհաշված Ամերիկա, Կանադա, Ճապոնիա ունեն GSP ռեժիմ, այդ համակցությունը այս աշխարհում ունի մենակ Հայաստանի հանրապետությունը։ Եվ երրորդը մեր կառավարության, մեր նախարարների հասանելիությունը, հա, ինչու չեն նաև Վարչապետի։ Եթե գայսը խոշոր ներդրող, ինքը երբ որ ստեղ սկսում է աշխատանքը, եթե քնթի է առաջանում, ինքը կարող է զանգել եւ 4 ժամ հետո նախարարին հանդիպել։ Ներդրումային գրավիչ երկիր լինելու բանակցությունների կամ այսպես ասած մեր երկիրը ներկայացնելու համար մենք ասում ենք որ մենք իրանի սահմանակից ենք եւ յատմա անդամ ենք եւ եվրոմիության հետ GSP+ եւ եվրոմիության հետ GSP արդյոք այս փաստարկները որոշիչ դեր խաղացել են եղել է արդյոք ներդրող օտարերկր ասի քանի որ այսպես է ես գալիս եմ հայաստան այս փաստարկները հաղթաթուղ եղել են ձեզ համար թե ոչ այո եղել են կոնկրետ օրինակով կոնկրետ օրինակով կարող եմ ասել օրինակ լիբանանի IT ժամանակ որ գնացինք ըստ լիբանանի ընկերությունները որ խոսում էինք իանք ունեն արաբական աշխարհի շատ մեծ ազդեցություն իանք արաբական աշխարհում կան վաճառում են եւ գումար աշխատում են իանք շատ հետաքրքիր է ռուսական շուկան բայց ռուսական շուկան իանց համար խորթա իանք ռուսներին չեն ճանաչում ռուսական մշակույթը չեն հասկանում ընկալելի չի իանց համար խաղի օրենքները հասկանալի չի բայց որովհետեւ մենք ունենք լիբանան շատ մեծ համայնք ունենք ընդ պատգամավորներ ունենք երկու ադ նախարար 
շատ հստակ է իրանց համար հայկական մշակույթը հայը հայի հետ շփվելու մեխանիզմները դրա համար իրանց համար շատ ավելի հեշտ է մեր հետ շփվել քան ստեղ ռուսի հետ շփվել եւ շատ տրամաբանական է որ ռուսական շուկա որ հիմա ուզում են իրանք մուտք գործել կգան հայաստան հայաստանում կհիմնեն ռուսական շուկա մուտք գործելու համար ու դա աշխատող մեխանիզմ դա աշխատող մեխանիզմ իրանի մասին անընդհատ խոսվում է կոնկրետ գործերել է արվում հալալի սերտիֆիկատը ազատ տնտեսական գոտին վիզայի ազատականացումը բարձրագույն մակարդակով հորդորները հայտարարությունները ավելի ակտիվ լինելու շարժ կա կա շարժ փոքր է շարժը դեռ ամենա մեծ շարժը կլինի երբ որ իատման եւ իրանը իհարկե հետ պայմանագրի կնքեն դա որ լինի արդեն ֆորտշկան գդառնա պատուհան պատուհանը գդառնա դուռ դուռը գդառնա եւ քիչ սիաճել 2017-ին փաստորեն ներգրավել եք 15 ու 6 միլիոն դոլար որքան է ակգալվող ներդրումների նվազագույն շեմը այս տարի հետաքրքրի հարց եք տալի ես այդ հարցին կոռեկտ չի լինի պատասխանում քանի որ դերի մեծ տարվա հոգաբարձներ խորհրդի նիստը չի տեղի ունեցել տեղի կունենա երևի մարտի սկզբին այսինքն մի ամսից այդ ժամանակ արդեն հկհրապարակ այնասնենք որ այս տարվա թիախները նաև եւ կասնենք առաջ աճը միանշանակ այսինքն 15 ու 6 միլիոնից պակաս չի կարող լինել ես ներդրողների մասով նոր խաղացող ներկան թե հներն են ընդլայնվել Այդ 15 միլիոնից մի մասը եղել է վերաներնում, մի մասը եղել է նոր ներդրողներ եւ այդպես է շարունակել ոնք այս տարի։ Ձեր ներգրավված ներդրումներից նախորդ տարի ամենախոշորավոր ոլորտում է եղել։ Հայթեք։ Իսկ քան ինքերություն է ձեր միջոցով հնարավորություն ունեցել իր պրոդուկտը ներկայացնել արտասան։ Ավելի քան 100։ Օրինակ Prod Expo-ին որ հիմա Peter Wine լինելու է, որ աշխարհ ամենա մեծերից է, ապրանքային տեսակերից Մոսկվային է լինելու, այ Prod Expo-ին հիմա մասնակցում է 35-ից ավել ընկերություն այս տարի արդեն։ Իսկ որ ոլորտի արտադրողներ են ամենա ակտիվները։ Սննդի վերամշակում օրգանիկներ, գինի, տեքստիլ, կոշիկներ եւ ոսկերչություն։ Խոսենք այդ տեղական ընկերությունների հետ ձեր գործակցության մասին, դուք նշեցեք, որ նրանց աջակցում եք խնդիրներ հարթելու պետական մարմինների հետ, մոտավորապես խնդիրները ինչ շրջանակում եք կարող օգտակա լինել նրանց։ Մեծամասը ցանկացած տեղ որ որ բիզնեսը շփում է կառավարության հետ, կամ պետական ցանկացած մարմինի հետ, մենք կարող ենք օգնել։ Այդի միանշանակ։ Ինչ հարցերով ցանկացած հարցով իրականում տեսեք ներդրող է եկել այն պիտոպտի պետրեգիստրի վկայական հանի բանկի հաշիվ բացի հարկայնում գրանցվի է կանադահայ մի ներդրող ունենք օրինակի համար որ դեռ թիվը չենք հայտար որտեղ այս այս տարի գտնի գումարը բայց ինքը արդեն գրանցել է անկերությունը արդեն բանկի հաշիվը բացել արդեն հարկային կոդը ունի եւ մենք առանց չափազանց անցանցնելու իհա հետ ձեռքը բռնում ենք եւ մեկ մեկ իհա հետ գնում ենք ամեն մի մարմին որ իհա համար հանգիս լինի ձեր աջակցությունը վերաբերում է փաստով ոչ մեն օտար եք նրա բիզնեսմենների ներդրողներին այլև տեղացի տեղացի այն բիզնեսմեններին որոնք արտահանման միտումներ ունեն որոնք են հիմնա դրա մի ամենա ամբիցիոզ երկարաժամ կետ ինչպես նաև կարճաժամ կետ ծրագրերը պլանները ուղին ճիշտ ենք բռնել ցուցանիշները դա ցույց են տալիս 17-ը 16-ից հետ համատած կրկնապատկեցինք մեր արտահանումը 15 միլիոն դոլար են ներդրում բերեցինք պիտի մի քիչ ավելի արդյուն է վետացնենք մեր ծախսը 16-ին մենք 1 դոլար ծախսի դիմաց 10 ամբողջ 6 դոլար ենք բերում արտահանման պայմանագրեր 17-ին 1 դոլար դիմաց արդեն 24 դոլար ենք բերել եւ դի շարունակենք այդ թիվը աճացնել ավելի արդյուն է վե ծախսել գումար այդի կարճաժամ կետ երկարաժամ կետ ամբիցիաները բավականին մեծ են պիտի մենք անպայման եվրոմիություն USAID World Bank եւ նման այլ դոնոր կառույցների հետ ավելի մեծ էին համագործակցենք հասկանանք որ եթե կա մեխանիզմ աշխարհում գործող մենք նորից հեծանիվ չստեղծենք այլ դերսնենք այն հեծանիվը որ գոյություն ունի եւ փորձենք աշխը տասնել եւ անպայման իանց նաեւ պիտի ֆանդրեյզինգ անենք դոնոր հարաբերությունը պիտի ուժեղացնենք որ գումարներ կարողանանք իանցից հայթայթել եւ այդի մի քիչ ավելի երկար ժամ կետա որտեւ հասկանալիա որ եվրոմիության հետ եւ այլն մենք պիշը ֆենք ավելի առօրյա եւ այս դոնոր կառույցներին համոզենք որ մենք ենք այն ընկերությունից այն հիմնադրամներից մեկը որ կարող է լոկոմոտիվ հանդիսանա հայաստանի տնտեսության զարգացման համար շատ լավ վերջին հարցը արմեն ավակ ավակյան ինչ է տեկաված երկու անը ին պապիկի անում է ավակ եղել մեր մեր ընտանիքում դա է սովորույթը ին տղա անը էմին վահե ավակյան է վահենը ին պապայի անում է շնորհակալություն շնորհակալ հավանդակալից հարցազրությամբ շատ շնորհակալ եմ Գործարաների աջակցության ակումբ ներդրողների եւ արտահանողների ծախսերն ու հոգսերը թեթևացնելու համար 
Հայաստանի զարգացման հիմնադրա մեր երկրի բիզնես դաշտի նորեկների եւ արտահանման շուկապ հնդրողների գործն ավելի դյուրին դարձնելու նպատակով անցած տարի վերջին հիմնեց գործարաների աջակցության ակումբը, որին անդամակցած Բերնափո Խադրող իրավաբանական հարկային եւ բիզնես խորհրդ հատկություն մատուցող ընկերությունները պատրաստակամություն հայտնեցին հիմնադրա մի կողմից ուղղորդված հաճախորդներին սպասարկել արտոնյալ պայմաններով։ Ակում դարթեն 9 գործ ընկեր ունի։ Նախաձեռնությունը բաց է Հայաստանում բիզնես սեկտորի ակտիվությամբ մոտիվացված նոր կազմակերպությունների համար։ Բացառել ու Հայաստանում եւ Ամերիկայում։ Ամերիկահա երիտասարդ գործարարի հայերեն բառապաշարը ժուշ կալ է նպատակները համարցակ։ Տնտեսագետի ամերիկյան դիպլոմով ծնունդով նյու Ջերսից քոլը Հայաստանը եկել ընդամենը 1 տարի առաջ։ Հաշված ամիսների ընթացքում կողմնորոշվել է ինչ հանել այստեղ որ շահութաբեր լինի իր համար շահեկան երկրի։ Փորձաշրջան եմ անցել Հայաստանի զարգացման հիմնադրամում։ Տեղափոխվելով Հայաստան նախ ուզում է հասկանալ երկրի ֆինանսական տնտեսական ռիթմը, հետո անձամբ ինչ որ բան նախաձեռնել։ Հասկացա որ Հայաստանը բավականին մրցունակ երկիր է, բայց կան բացեր նորաձևության ոլորտում։ Մասնավորապես թանկարժեք բրենդային կոշկերենի եւ հագուստեղենի։ Ուսումնասիրեցի հայկական կոշեգի պատմությունը։ Տպավորի չէ շատ, որոշեցի սկսել հենց այստեղից։ Արենի 1 նոր ապրանքանիշ հայկական նորաձևության շուկայում 50 նոր պատմության թեմատիկ համադրության ֆլուցումներ ստացած մոդելներն արդեն պատրաստ են։ Քորն իր մտահաղացումներն իրականացրել է կոշիկի արտադրությամբ զբաղվող տեղական հեղինակավոր ընկերություններից մեկի օկնությամբ, որը սկսել է 9 ամիս առաջ դիզայնու աշխատանքը հայ կոշկակառներից բարձրորակ հումքը իտալիայից առայժմ։ Մեր նպատակն է բարձրորակ հումքի մշակման տեխնոլոգիաները բերել Հայաստան, որպեսի կոշիկի արտադրության ողջ շղթան կազմակերպի հենց այստեղ։ Այս նպատակն ենք մենք թիրախավորել մեր բիզնեսի զարգացման հնգամյա ծրագրում։ Ամռանը սկսելու ենք նաև բարձրորակ հագուստի արտադրություն, աշնանն արդեն արտադրանքը ցուցադրության կանանք։ Մարտին արդեն պատրաստում է Նյու-Յորք, Նյու-Ջերսի, Բոստոն արտահանել կոշկեղենի առաջին խմբաքանակը 400 զույգ, արտահանումը շահեկան պայմաններով կազմակերպելու է Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի գործարարների աջակցության ակումբին միացած բեռնափոխադրումներ իրականացնող ընկերության միջոցով։ Ռուսաստան միացյալ նահանգներ Փետրվարից նաև դեպի Եվրոպա։ Ընկերությունը Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի հաճախորդերի համար աշխատի մոտ 20% զերջված սակագներով։ Ուսում ենք, որ մեր էս մեր դրումով կհտանենք հայ արտադրանքին, կտանք ավելի լավ պայմաններ, որպեսզի դուրս կա միջազգային շուկա եւ ընդլայնի շրջանակները վաճառքի երկերները։ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի թիմը հիմնականում աշխատում է ներդրողների եւ արտահանողների հետ։ Նեղ մասնագիտական կլինի իրավաբանական հաշվապահական խորհրդատվություն ստանալու նպատակով նրանց հաճախ են դիմում։ Այստեղից է ծնվեց մտահաղացումը ստեղծել բիզնեսին աջակցողակում։ Այն գործում է 2017-ի տարի վերջից արդեն համագործակցում է տարաբնույթ ծառայություններ մատուցող 9 ընկերության հետ։ Աշխատանքներ ենք տանում ինչպես ընկերությունների ցանկը ընդլայնելու, նաև խորթացության ուղղությունները ընդլայնելու ուղությամ։ Մենք մասնավորապես հիմա մենք ուզում ենք նաև եւ տրանսպորտի ընկերությունների հետ եւ անշարժ գույքի ընկերությունների հետ նմանատի պասենք պայմանավորվածություններ ձեռք բերել Գործ ընկեր դարձած ընկերությունները հիմնադրամի կողմից ուղղորդված հաջախորդերին սպասարկում են հատուկ զեղչերով որոշ զարայություններ տրամադրվում են անվճար AEM իրավաբանական ընկերությունն ակումին անդամագրվածների առաջին քարյակում էր 20 հոգանոց թիմով պատրաստ են աշխատել թե տեղացի թե օտարերկրյա ներդրողների հետ ծառայությունները մատուցում իրավունքի բոլոր ճյուղերում որոշ իրավաբանական ծառայություններ մասնավորապես ընկերությունների գրանցման գործընթացի վերաբերյալ առաջնային խորհրդատվություն, առաջնային հարկային խորհրդատվություն եւ մի շարք այլ ծառայություններ ստանում են անվճար, իսկ վճարովի ծառայությունների սովորաբար կիրառող գնի նկատմամբ գործում է 20% զեղչ։ Ակումբին միանալուց օրեր անց դիմում են ստացել առաջին հաճախորդից Կանադայից էլեկտրոնային փոստով անշարժգույքի շուկայում 20 ամյա փորձառության բնկերության ղեկավարը Հայաստանում մասնաճյուղ է բացել։ Ընկերության հիմնադիրը ազգությամբ հայ է եւ այսուհետ ընկերությունը ծառայություններ է մատուցելու նաեւ հայաստանյան անշարժգույքի շուկայում։ Տեղակատվական տեխնոլոգիաների ներկայացուցիչներին պատրաստ ենք տալու 25% զերջ։ Այլ ընտրանքային էներգետիկայի ոլորտին 20% զերջ, հյուրանոցային տնտեսություններին 20% զերջ եւ մնացած բոլոր հաճախորդներին արդեն պատրաստ ենք տալու անկախ ամեն ինչից 10% զերջ անկախ ժամանակաշրջանից եւ ընդմիշտ։ Բիզնես դաշտի նորեկներին պատրաստ է աջակցել նաև Step Consulting ընկերությունը, որը 5-րդ տարին է շուկայում հաշվապահական իրավաբանական ծառայություններ ընդհանուր եւ ոլորտային զեղչերով գործի գրագետ մեկնարկը դիտարկում է որպես հաջող ընթացքի երաշխիկ։ 
առաջարկում ենք երկամսի անվճարխորդատվություն, դա աննախադեպեք, այն որ մենք որև է հաճախորդի ես տեղության դա չենք առաջարկում, մեր պայմանները փորձել ենք այնպիսին առաջարկել, որ ներդրողը նարավորինս վստահելի իր են զգավ։ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի հաճախորդրին արտոնյալ պայմաները խոստանում նաև պրոտակս հաշվապահական ընկերությունը, անվջար և անժամկետ հարկային, մակսային և հաշվապահական խորորդատվություն անվջար հաշ Մակիչյան Քնսալթինգ, երեմյան հաշվապահական և դասընթացների կենտրոն, VA and Partners, Մեր Սովտ, Քրիքորյան իրավաբանական գրասենյակ, արտահանող և ներդրող ընկերություններին արտոնյալ պայմաներով մասնագիտական ծառայ